。乐子小强，大家各位老铁们，大家好，欢迎收看这期摩尔牌棋。今天呢，跟大家分享，不是一款啊，两款，来自于 a n d r o s UV 推出的，我非常非常非常期待的王灵宇航员，也是曾经在时代一个比较经典的款式或者说造型啊，一个橙色的限定版本以及一个黑色的原色，就放到一起跟大家做一下拆箱分享。We shall send the moon 240,000 miles away from the control station to do a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented. Hands part, then, is actually quite large, than I imagined. 两款都是统一的造型，限量版本呢，除了加入了这个很鲜亮的橙黄色之外，另外在这有，属于说是精苏狂喜吧，正常版本是不一样的啊。先从这个异色版本拆起啊，内包部分打开，首先有一个 U V 或者说 A 胖标志性风格的油画风套，骷髅宇航员的头部。胖未必是胖啊，内容物其实这个整个人物的素体部分还是一个正常的身形啊，但是肩宽的话应该是和之前有一款天猫侠肩部造型应该是一致的，这个肩还是很宽。外层宇航服的内部可以摸到，其实是有一些类似于填充的展现啊，看着还是很蓬松一个状态。很吸引人的部分呢，就是这次的涂装和做旧方面还是比较重。比较埋汰一些的，这个脏兮兮这个感觉啊，还是有摸到曾经三 A 或者说曾经三 A 这个味道是很重、很够用的啊，我很喜欢。叫啥呀？很吸的味儿。橙黄色一眼看上去的话，就工装的氛围或者这个风格比较明显一些，搭上各式各样的白色的这个小兜兜啊，还有复杂的机械以及管线。管道部分呢，可以看到上面这个做旧脏脏的效果是非常的重的，这一点很好。袖口部分一侧呢有这个标志性的 C C C P 的刺绣，另一侧呢是产品的限量编号。这个设计我觉得非常有趣啊，这个四百二十八号是我的，让人看到也记不住的数字啊。这边的编号刺绣呢，其实也是一个魔术贴的结构啊，可以直接给它撕下来，能不能撕下来？是我用力不对吗？但是我我感觉好像是像是粘住的，撕不下来。嗯，好像撕不下来。剩下你不就可以换了吗？哦，有道理。撕下来之后我就换一个八十八号之类的呵呵，定制一个啊。在苏联很吉利吗？<笑>这种直接把限量产品的编号绣在玩偶的服装啊或者本体上，比单独给你个限量卡片或者编号来的更加生动和有趣啊。背面可以看到旧化的感觉，似乎要比前面看上去更重一些。很硕大的背包，非常好看啊！这种布艺布条垂下来的这个感觉，加上一些枪械插在这个小兜兜里，还有后面也绣了这个 C C C P 的字样，以及一个类似于俄罗斯联邦航天局的 logo， 似乎是在一种半架空的世界观中存在的一个设计。打开头盔呢，就能看到一个骷髅头的造型。可能有朋友觉得这个小头是不是有些小啊？但我个人觉得还蛮好，挺喜欢这种就是小头大身子的这个奇怪造型。本身这个产品就是带一些怪诞的风格这个主题，它这个没什么生命力啊，所以我还觉得这个小头呢还是蛮有意思的啊，加一个大身体。按照说明啊，这里不要硬拔，是旋转一下把它提起来。那、嗯、打开之后，这个头更小了，很小，完全就是干瘪的造型，没有一点生命力。头盔内部呢，也是带有一个发光的点位的，电池的位置实际是在背包这个部分啊。哦，这里是魔术贴的结构，稍微一撕就能打开。我、哦、又放入纽扣电池的啊，我觉得这个大小的话，是不是如果改良成一个七号电池的话，续航会更好一点？安装好电池之后，可以看到在背包上有这样一个小的孔洞，按下去的话，脖子的这个环状结构里是有一道幽幽的蓝光透出的。当然，我这里灯有点强啊，我觉得这个光效属于一个点睛之笔。头盔安上之后。就完全看不到了<笑>，其实观感上是很不错、很有趣的，你知道吧？就你在这里看上去能看到很阴森的，显得这个骷髅更加阴气沉沉啊
。不过呢，这也导致了你不可以就随便去拆卸这个背包啊，因为你打开一点可以看到里面其实是有走线啊，连在这里的，不要把它破坏掉了。周身附带的这些小的包包啊，都是有一些。魔术贴的结构，所以可以自由的拆卸。有能力的朋友们可以自己再去打乱，重新组合。小包的内部呢，也都做了海绵的填充，所以看起来呢都是鼓鼓的。后背这个大的背包，可以看到里面其实也做出了做旧的效果啊。当然这个扒开还是有点费劲的。值得一提的，这一次配有四枚这个小的手枪啊。枪比较好的地方呢，它是有一个可动的这种上膛的机制，能看到里面有一个金属质感的子弹，弹夹呢也可以直接拆下来。上方一枚是做了一个金属色的涂装的，对于 UV 的产品来说，还是有更加细致的。替换手型，掌心部分呢做了一个这种深灰色，还原手套内部的防膜的一些结构。外侧呢也做了橙色和这个白色的，配合宇航服的这个不同的颜色，加上下面圈的这里，整体的做旧效果，个人觉得还是很好的。UV 自己的祖传地台，它也是个六边形的结构啊。这个地台对于这个亡灵宇航员会不会小一些啊？站在地台上，说实话非常的局促，吕布骑狗啊，感觉就是把这个袋子稍微往下，袋子稍微往外拽一拽啊，能挡一挡。平时的话，其实还是需要借助一支架的，因为这个整体呢，这个两头尖尖、中间粗的这个造型啊，重心还是倾向于上半端的，所以还是很容易倒的。尽管这个地台比较。不合适吧，还是需要借助它来摆一下。普通版本打开之后呢，同样油画风格的封套，这个就不多说了。里面的素体没有掰到位啊，所以所以会有一点长短角的感觉。这里的话，我还需要慢慢去调整造型部分呢，和异色版本自然是没有什么区别的，整体是用了一个黑色的暗影风格。讲道理，我会觉得似乎黑色的普通版本好像在宇航服的表面做旧效果会比橙色的更重一些。当然，也可能它这个黑色不耐脏，脏脏的旧画在黑皮的衬托下呢，就更像是沾了一层灰迹。整体这个管子的部分呢，在黑颜色的基础上也做出了一些像是红色的漆面磨损呢，或者说是类似于锈迹的感觉。包包部分也没有做出不同的颜色啊。这个两款呢，就看自己的喜好了。啊，这个小地台是真的不爽啊，这个小地台真的不爽。其他配件方面也是两只替换的手型啊，造型以及涂装都是比较好看的。另外的，包括枪械和灯效的结构和橙色版本都是一样的，这里就不多去展示和赘述了。两款产品放到一起。虽然说都是相同的这种亡灵宇航员的造型，但是因为配色的不同以及最重要的这个做旧风格的不同呢，其实看上去的话还是有比较明显的一个区别啊！不仅仅是橙色和这个黑色的对比上，橙色版本呢，你可以看到这个包包这里啊，这些脏污呢会有一些类似于水渍污渍的那个效果，黑色这款呢就更类似一个灰尘的这个质感啊，看上去相对偏干燥一些，这个像下过水。呃，这个像是走过沙，进过矿。额外不同的地方呢，就是类似于袖口啊、肩章这些刺绣的不同，包括腕部的这个原本用于编号的这个刺绣啊，黑色的版本呢也是直接绣了一个这个十三号。不管怎么样，它这个绣的感觉都是比较棒的，很带劲。当然了，一定要吐槽的或者玩起来很不爽、很不爽的地方，就是它这个地台配不上这个产品，体积配不上，造型上也配不上。长时间摆放的话，还是一定要依靠支架的。再出类似的系列，这个地台可以再去用心设计一下。如果再提一点小的建议的话，就是其实你标有 C C C P 的这个异色版本吧，枪的部分如果能再配合苏联的造型做一些改变的话，啊，用一些毛味更足的手枪，比如什么托卡列夫之类的，让这个产品可能更对味儿一些啊，就那那个味儿。<笑>虽然说橙色是一个500体的限定版本，但是。
但是其实放到一起的话，我是觉得啊，两个颜色我都很喜欢。比较有趣的是啊，最开始公布这个玩具的时候，大家都在传橙色是一个正常版本，黑色是一个绿色版本。当时我就在想，哎呀，还是黑色好看呢、啊，<笑>还得黑色。你看这个亡灵宇航员，<笑>亡灵宇航员，亡灵宇航员，你就还得是黑色，橙色的这个效果，哎呀，很不如黑色。后来发现哦，黑色是普通版本，橙色是现代版本。我说，哎呀，这个还得是橙色啊！你看这个工装的效果，<笑>一看就是航天站去务工回不来的那种。哎，你看多真实，多有趣！这个橙色效果给你一种危险的感觉。实际拿了之后，我是觉得我都很喜欢，而且据说还要出一个白色。展会的时候有公布，也是很脏，额外摆了一个太空狗子在旁边啊，我不知道这个是会不会做一个套装啊，还更期待那个白色一点。三个摆到一起，呃，就摆不下了。总而言之，两款产品体验下来，我个人觉得在造型上我是非常喜欢的，基本上是完美复刻了曾经三 A 亡灵宇航员的这样一个形象。有人去对比啊，还是有一些不同。但是如果呢，在之前产品就很喜欢，但是一直迟迟没有入手的朋友们，我觉得它可以作为一个平替。做旧的效果上，在目前 UV 的系列产品中也是比较靠前，基本上已经摸到曾经三 A 的那个。等级的埋汰程度了啊！当然，这个埋汰与否、好不好看，这个还是很主观，要看个人的一个审美。未来的话，期待这个白色的版本以及那个瘦高个子的啊。然后呢，这一期呢，先分享到这里了。喜欢朋友们，记得一键三连。我们下期再见吧，拜拜。